basi karibu tena full respect family na hii hapa ni picha nyingine kali kabisa mwaka 2019 single move ya maana sana ya zile kali za wiki basi nimekuletea kali nyingine ambayo hii itakubamba kinoma noma Bwana ndo mazetu kama hizi ili kupata update zote za Full Respect Family bila kupoteza time au kupoteza mwelekeo. Namba zetu za simu ni 0769901172. Mbona bwana? Hizo namba unazitumia kwa ajili ya kupata movie kwa njia WhatsApp. Unatuma neno niunge kule WhatsApp unaungwa kwa shilingi 1500, shilingi 1500 ni ada. Manake kila wiki sisi tunakuwa tunaku hudumia moja kwa moja kupitia simu yako. Yaani unakuwa una shida ya kuangaika unasubiria tu mzigo unaingia lakini pia nataka ukumbuke eh, kufanya kwa upande wako. Lakini pia tunakukumbusha wateja wetu wote kulipa pesa mapema eh, kabla ya Jumatatu eh, ili kufanya kurahisisha mpango uende safi zaidi. Eh bwana sita kupoteza simu yako ni kupeleke moja kwa moja katika picha leo ya siku ya leo ambayo hii wanaita Dragon Mission. Bwana Dragon Mission ni picha ya mkono. Moja katika zile picha kali sana binafsi nilikubali. Ni hii hapa, wanaita Dragon Mission. Basi tunaanzia kusini mashariki mwa China. Kuna sehemu moja ndogo wanaita Children's Country. Bwana Mungu. Basi siku hiyo kuna askari wengi sana walikuwa wakivamia. Hii ni timu ya China wanaita Special Force team hii. Uh, and stay special forces here. Ilikuwa inaongozwa na bwana mmoja unamuita Tasha Wang endo kama team leader wa team zima hii. E bwana walikuwa wanavamia kambi ya mtu mmoja general mhasi wa jeshi unamuita Mr. Pank Yang ambaye alimo kuweka kambi yake porini hapa kwa siri. Sasa ni muasi lakini pia alikuwa na mambo mengine mabaya alikuwa akifanya. Sasa walikuwa wanavamia na mnaskari anakula chuma. Chuma nyingi sana. Basi hapa leo yuko daktari mmoja kijeshi alikuwa ametekwa kwa nyara na bwana Pank Yang. Pank Yang kuna vitu alikuwa anahitaji kutoka kwa daktari huyu. Amembembeleza daktari kwa muda mrefu lakini jamaa amekataa kutoa siri ya formula ya utengenezaji wa sila mpya ambayo aligundua mwenyewe. Sasa kamteka yeye pamoja na mkewe na mtoto katika familia nzima. Anasema nimesha kuahidi nitakupa pesa yote unayotaka. Nitakupa maisha mazuri. Nimekumba nipe formula, nipe hiyo code. Bwana kamba kufa nife. Familia yangu iteketee. Lakini shetani mtu kama wewe siwezi kukabidhi silaha ya maangamizi. Bwana bwana. Hasa kumbe e special forces imetumwa makusudi kwa ajili ya kunusuru familia ya mheshimiwa Dr. Wang Xiang pamoja na mke wake, mke na watoto na mtoto. Kwa hiyo wamekuja kwa swala hilo hilo. Kwa sababu ni daktari maalum wa serikali. Watu wanakula mkunjo wa kufa mtu namna hiyo wanaza ndani. Mambo hayo. Aha. Ni hatari. Chuma chuma. Eh. Pank Yang General Pank Yang hana taarifa zozote kuhusu uvamizi huu. Chuma. Mara kasikia zimelia. Eh bwana. Hello. Akapewa taarifa. Aha. Kamtuma mtu. Hebu kacheki huko. Nenda kaangalie. Yes, watu wanakuja taratibu. Wamejipanga fresh special forces yao. Kitu. Eh bwana. Ama nimekupa nafasi ya kutosha kwa muda mrefu mkikataa kuitumia. Sasa nakuwa. Dokta kamba saa. Niko radhi kufa. Dokta amegoma kata kata. Ni mtaalamu huyu. Sasa amegoma kabisa. Aliomba familia yake radhi. Naomba mnisamee. Ana mtoto wake wa kike. Wanamuita Teddy. Nimekwambia nitakupa maisha wewe. Tenda kuishi mbali nitakupa pesa familia yako taishi vizuri kwa utakuelewa unatafuta nini duniani wewe? Eh? Oh ya. Yeah. Ah. Dos. Kitu. Eh hey, bwana. Mambo haya. Kumekucha. B2. Watu wanazama ndani. Kitu. Izo. Eh. Haya. B2. Kimisha. Chakio. Kaikataa. Kavuta. Eh hey, bwana. Timlida au ni noma sana. 
wanamuita Tash Wang. Taratibu. Hey. Aha. Mara. Akatokea mtu pale mzee jamaa na jamii kweli kweli. Atichuma zimelia kiasi hicho alafu ndo kwanza anatanguliza kifua mbele na tumbo mbele. Na wakaona da ujamaa vipi kabidi wasubiri waone nini kimemleta. Chichi kaula. Isalimishe kasirako chini. Na wenyewe mikono juu. Jamaa kaino mikono yake juu. Huyu ni mtu mwaminifu sana. Gafu. Kalia. Tokea si wapi watu mzee. Hizo. Kwa bahati mbaya. Soche. Askari moja anamuita Soche. Rafiki yake karibu sana na mtaala bwana Tasha. Alipigo risasi akaenda chini akafia pale pale. Operation inaendelea kuwa ngumu zaidi. Ye bwana. Hello. Haya. Hapo zimeisha sasa nione mkono hapo. Kuda dadeke. Hapo. Aya. Hey. Nyambe sini noma. Bisu. Alimpa. Kita. Kita nyingine. Chuma. Ah, bari yake lisha. Alimkaushia mbali pimbi huyu. Nyambafu. Aya. Ngoma ngoma ngoma. Wanasema ngoma ngondo igwa. Kitu na kitu dragon action. Ni dragon action. Ni noma sana picha hii. Top secret code. Sasa. Ukimwe mtawala kosa hivi ni mwendo wa kimya kimya. Kitu. Hey. All right. Sasa. Kuna mtu alishaandaliwa makini sana. Yeah, ni maprofessional aligundua kitu kuna mtu yuko nje. E kazi yake ni kuwatungua tu hao. Kitu. Yaani timu imejipanga kuna waloko nje kuna waliovamia ndani. Chiro. Chiro. Karibu tafuta masera na wenzake. Mwisho. Amefika aliko mheshimiwa bwana Paki Kyang. Niko kwa chini kwa. Weka sala kwa chini jisalimishe. Akamba. Unafiki naweza kwa rais hivi? Nimekuomba jisalimishe. Serikali shafika hapa. Nambe serikali kitu gani? Changfangsha. Wewe ndio weke silaha chini la sivyo. Fangsha. Dokta anakufa. Fangsha. Familia dokta tasamaratika na dokta atakufa pia. Weka silaha chini jamaa kwa dada Indo Mission aliyomleta. Akicheza tu hapa taribu kazi. Akikubali kuweka silaha chini. Nimekuomba timu imejipanga fresh kinoma. Kuna mmoja yuko nje ni yani ni mtaalamu wa kupima shabaha. Hanjata. Kwa yanda ba. Sasa umekuja kwa mpango gani hapa? Akamba salimisha familia. Akamba nani kakwambia? Sasa kumbe yule jamaa alikuwa mpiwa kazi akaejiwa miti kwa ajili ya kupima shaba ndani. Alishashambuliwa. Na ndiye jamaa anayemtegemea. Bwana mkubwa anasema cheki ni remote. Na wa jamaa nimefunga ni, ni, bomu hapo. Ukifanya tu na minya. Wanakufa. Jamaa kam cheki akampa ishara askari wake wa nje pap hiyo ni ishara mhm kwa anasubiria apime mkono ndo una remote control mtaalamu kesha piga mkono mzee remote kadondoka chini kisu akapigo beto la shingo yakasha hiyo kitu kitu away pack yang chini sasa ishi lobaki ni moja kutegua bomu maana ulishategua bomu. Kwa so, jamaa ndio kaona ha. Basi akamwa kuminya. Akaruhusu ile bomu dakika chache zijazo ile bomu litalipuka rafiki yangu. Hatari sana. Hello. Ase, bomu libakiza dakika 
Sekunde 13 kabla kulipuka sekunde 9 anasnusuru vipi familia sekunde ya saba sekunde ya nane watakufa wote wanne Ah ya mafaniko katawa ya kwanza sekunde ya tano sekunde ya nne sekunde ya tatu Hewa ndoka tutakufa wote Baba akafanikiwa kukomboa kuchomoka na mtoto Alimchomoka na mtoto Baba na mama msikini daktar pamoja na mkewe walisamba ratika mlipuko mkubwa sana ulitokea daktar na mke wake walikufa manake ile kodi ya tujui ilikuwaje hiyo secret kodi ambaye inatoa formula kamili ya utengenezaji wa silaha hatari sana silaha mpya ambayo daktar aligundua au professor huyo hebu tuache hilo miaka miwili baadaye tunakuja sasa bado tuko kusini mashariki mwa China huko basi leo kulikuwa kuna makundi mawili yalikuwa yanakwenda kutana mahali fulani. Haya makundi mawili iligawanyika punde tu baada ya kifo cha bwana Pankyang. Pankyang alikuwa anamiliki kundi moja kubwa sana. Alikuwa mfanyabiashara mkubwa sana silaha, madaa kulevya, mchezaji wa kamari pia alikuwa anamiliki majengo makubwa makubwa kwa jela kamari mbalimbali. Mbali. Yaani michezo mbalimbali mbali, kamari na vitu vingine. Sasa baada ya kifo chake kundi lake ligawanyika mara mbili kwa sababu ya kutoa kuelewana nani yabaki kuwa kiongozi. Kwa wakagawanyika mara mbili. Lakini pamoja na kugawanyika mara mbili bado alikuwa kimheshimu sana mheshimiwa Park Yang. Kwa kila anapofika siku ya kufa kwake basi ukutana kwa ajili ya kufanya ibada pamoja. Watu wawili. Mmoja mwenye kipara huyu wanamuita bwana Philip Chen. Lakini wapili wanamuita Les Kiang. Ambaye ni mdogo wake kabisa na marebo na Park Yang. Hao wanakutana kwa ajili ya mazungumzo rasmi lakini pia ni kwa ajili ya kufanya ibada wanakumbuka kifo cha muasisi na mwanzilishi wa timu yao ambaye kwa ajili yao kwa ajili yake au kwa ajili ya mwanaume huyu wote leo ana maisha mazuri kila mtu ni tajiri kwa upande wake makundi yamegawanyika baada ya baada fupi so. Philip Chen alikuwa ni mtu anayeaminika sana na marehemu Park Yang Les Kiang ni mdogo wake alale wa marehemu. Sasa hapo na wanashindwa kuelewa ni nani awe kiongozi. Huyu alikuwa anaaminika na fahamu siri nyingi sana. Mwenye kipara anamuita Bwana Philip Chan. Bwana kama sikiliza bwana. Baada ya kufa brother, hii timu yote nilitakiwa mimi iwe chini yangu. Sasa msho. Kwa nataka kusema nini? Bwana mkubwa Philip anamuuliza. Ni wewe ni kusalimisha sila zako chini tengeneza utaratibu. Ukavuta chuma nani asalimisha yake sila chini. <laughs> Flip. Xiao xin zao. Ha kama dogo. Eke ni sila chini. Yes. Les na kamba de mani ke ni sila chini. Walipotoka pale. Tago. Brother. Jamaa mmoja naye ni, ni, ni ndugu yake wote ni ndugu. My brother. Lair. Philip atatuse, atatuzu, atat, atatusumbua sana. Yaani Philip atakuja kutusumbua mno. Ilibidi wapange plan. Ili waendelee kumiliki vitu vya brother wao vizuri. Philip ni msumbufu. Basi huyu ndo yule mtoto daktar alikuwa anaitwa Ted. Toka ile siku kuna mambo alikuja kutokea kwenye kazi ya mtaalamu anamuita bwana Tash Wang lakini alimwomba kumchukua ile mtoto na kumlea na sasa ni kama mtoto wake ya asubuhi alikuwa anampeleka mtoto shuleni kuna uimbo ambao mtoto anapenda kuimba sana hada mikuu na sema ndio je ndashua chikiga eh kama tamkata kamba mimi naenda kazini nikitukisha kupeleka shule naenda kazini chakula changu kipo cha kutosha usijali eh mtoto anaenda shule brother kisha toka kumpeleka mtoto shule anaenda kazini kwenye kibarua cha kila siku Sun Elementary School. Kina chungu yao hao chifan. Ndiko na kusoma mtoto. Kamba sawa, si sawa. Ala. Kamba baada ya saa tisa nitakuja kukuchukua. Basi anamchukua mtoto Teddy. Anakwenda kumkabidhi kwa walimu. Tashu zetie. Mwisho na mwasha. Basi brother Tasha kwa heri. Anamuita Uncle Tash. Basi jamaa anaondoka zake. Anamisha kawaida alishaacha jeshi toka kile kipindi. Anafanya kazi kwenye kampuni moja ya utengenezaji vinywaji hivyo na vita Henken. Ah, 
Anapiga kazi kama kawaida supervisor wake uko pale anapiga kazi mizigo anabeba mizigo ah. gari yenyewe analotembelea ni gari la kampuni maisha ndo hayo hayo toka ameacha jeshi ana chochote anapakiza mizigo mchana safrisha sana supplier kwenye maduka mbalimbali huko mjini uh, basi ndo ameshaingiza siku anapokea mishahara siku zinakwenda alishaacha kazi ya kijeshi baada ya tukio la kifo cha daktari nafikiri kuna makosa yalionekana kwenye ile operation mara kondo team leader akaachishwa kazi Sasa kazi imeisha na majira jioni huyu bonge huyu ni mkuu wake wa kazi Natasha Anafunga ofisi kuna waoni waga wanakuja kuchukua gacha kwao pimbi wewe tulia bonge kaa chini yana jamaa ndo zao wanakuja kila baada ya mwezi wiki mbili wanavamia tu na mtembezea jamaa jama kipigo wanachukua vinywaji wanachukua pesa sasa kumbe leo kwa bahati mbaya Tasha alikuepo. Kamba asemwe acheni boss. Hawamjui. Hawamjuagi. Ah, bonga na shanga nini? Piga. Vunja tu vidole. Vunja viguu vi miguu. Pinda visigino. Ah. Daika moja tu. <laughs> bonga anamuita Niki. Niki akona ye. Yeah. Ase bomba. Alikuwa jiwe kama jamaa anatembeza mkono mbona gabo ya boya tu hapa. Ina. Eh. nasema sijaumia master. Toka sikio kwa marafiki. Sasa huku shuleni ambako mtoto Teddy anasoma alitokea kupendwa na mwalimu mmoja anamuita Vicky. Ah, mara zote alikuwa anapenda kupigana story. Mm. Leo alikuwa anauliza mtoto hivi wazazi wako wako wapi? Wameo mama toto nasema mimi sina baba wala mama. Walipoteza maisha miaka miwili iliyopita. Sili bado mtoto anakumbuka lile tukio hajasahau. Vicky alimpa pole sana. Lalonga. Ni Basi jamaa leo alibidi mpe jamaa kinywaji. Niki, kamuita Tash, Kamezan. Pato nywaji. Tosheni tosola. Ambao mapimbi najua sasa hawatakuja tena hapa. Kaunga utafanya kazi hapa kalini. Kai, hapa muda wote. Mmejuka niacha siku moja. Wakaja ukuta huku nitapata shida. Jioni jamaa alikuwa zake nyumbani. Anaimba imba ile nyimbo mwana mtoto kwenye nyimbo mbi anapenda kuimba mara kwa mara. Kona ya meikariri. Na irudia rudia tu na. Tashwa. Brother Tashwa. Ndio. Uncle Tash. Nikuimbie. Naona kama nataka kusikia. Oh, niimbie. When I was young I listened to the radio waiting for my favorite song When I listened to the radio waiting for my favorite song When they play I sing along you make me smile Nyimbo mbe mtoto anapenda sana kuimba anasema alipokuwa mdogo. Alikuwa nakaa kwenye redio akisubiri nyimbo ipendayo imbe. Na pinde anapoanza kuimba basi uimba naye ufurahi. Ana cha hoti. Amekuwa kipende nyimbo hii namuuliza nani kakufundisha nyimbo hii? Tashoga. Mm, tasha namuuliza mtoto. Asa kamfanya mtoto asia zake kugusika sana. Anasema babangu alinifundisha nyimbo muda mrefu sana. Mara zote baba alikuwa akimkaririsha nyimbo hii huyu mtoto. Kwa akaikariri mara zote na amekuwa akiimba siku zote. Kimia. Tishoko. Anakumbuka siku moja babake ni mume wangu Tedia. Baba. Hii nyimbo usijue kaisahau hata siku moja katika maisha yako. Usisahau hata mara moja. Akasema sawa. Tendia. Okay. Kwa ni muda mrefu umepita ajue kwa nini babake alimsisitiza sana sisao nyimbo hiyo. Tuache hilo. Jioni hii. Mhm. Sho hata ma. Jamali kwa anamtengenezea bibi mtoto nywele. Acha bana utanda maji. Hey. Basi kuna huyu mgeni mara zote amekuwa anapenda kuja hapa. Kwa sababu na urafiki wa karibu sana na mtoto kutoka alivyosikia kwamba Teddy hana wazazi. Haya, 
urafiki wake na mtoto ni mkubwa sana. Kwa hiyo huyu binti wanamuita Viki ni mwalimu wa bibi. Amekuwa anakuja mara kwa mara. Kwa urafiki wao ukaongezeka kati yake na mtoto sasa amekuwa karibu zaidi pia kwa mzee mzima bwana Tasha. Sasa tujao. Eh ukalale usome kisha maliza ulale. Ni majira ya jioni. Teacher amekuja. Lakini pia teacher ameleta ripoti. Mi ripoti ya shule. Arsema endelea mtoto sio mabaya. Yuko vizuri. Ana bidii. Lakini ili swala la kutokuwa na wazazi kidogo. Naomba nifahamu. Nini kilisababisha Teddy kutokuwa na wazazi? Teddy. Kisha bushaka ni tofauti. Basi anasema mimi nilikuwa askari kaanza kumpa dish. Na alipokuwa katika ile operation maalum ya serikali kuna kumsaidia daktari mwito wa Ngse Yang. Eh uh, ule mlipuko ulipotokea basi daktari na mke wake walikufa. Kwa serikali ilipata hasara kubwa sana ya kumpoteza mtu muhimu kama huyu. Ambaye pia kulikuwa kuna kodi maalum nazo Kwa serikali pia ilipata hasara ile salamu mpaka leo haijafanikiwa kuendelea kwa sababu hizo kodi alikuwa nazo daktari na daktari amekufa. Sasa nasema baada hapo walijibu kupeleka hospitali lakini ah uh, jitihada ziligonga mwamba. Walikufa. Baba na mama wa mtoto Teddy walikufa. Akawa mbaki Teddy peke yake. Hapakuwa na watu wa karibu tena wa kumsupport Teddy kimaisha, kimasomo na vitu vingine. Ingawa baba yake alikuwa ni mtendakazi wa serikali. Ruko jintian ni lika la zhani. RBI de soyo rongyao. Arasa baada hapo, ni wuguan. Alipokuja basi baro ilikuja na alitakiwa kuacha kazi kwa uzembe ambao alikuwa amesababisha. Kwa jamaa alifukuzwa kazi akapoteza kazi na alifanya maamuzi binafsi ya kuamua kumchukua mtoto Teddy na kumlea. Anasema ni miaka mbili sasa imeshapita. Na ndio maisha yangu nilikuwa nikiishi maisha ya kutafuta kazi hapa na pale vibaruo vidogo vidogo. Tunaendelea. So ye. Kwa jukumu nilonalo sasa hivi ni maisha yangu na maisha ya Teddy basi. Kumfresha. Bibi akasema huu ni moyo mzuri sana. Moyo mzuri sana. Basi siku nyingine tena. Vic. Hapa ni nyumbani kwa kina Viki. Huyo ndo babake. Kumbe Viki babake ni bwana Philip Chen. Ambaye ni <laughs> watu ambao wanamfahamu sana Marem Pankyang. Ni kile ni moja kati ya kundi la bwana Pankyang wale waliogawanyika. Wao ndo kiongozi wa kundi la pili. Wanamuita bwana Philip. Baba ni sija mada. Ah, wako mezani na ni mtoto wake kike pekee na mpenda sana. Ambe mwanangu najua babako anakupenda sana. Ba. Baba anafahamu. Wodo gani ni shulo dosha bia la. Lakini kama unavofahamu. Bu gan xingqiu. Miaka miwili iliyopita nilikuwa na mipango thabiti. Kwa ajili ya swala kwenda kuongeza masomo nje ya nchi. Yaani nikaongeza elimu zaidi. Yao shi ni mama hai zai la. Ah kama kwa jinsi unavopenda wewe. Lakini mimi nafikiri babako na vitu vingi ungeliweza kuvisimamia. Hala hala bosho. Hmm. Babako na pesa nitajiri. Na vitu vingi ambavyo unaweza kuvisimamia. Ushauri. Hashi. <laughs> binti anaga mama. Baba ni tajiri. Sasa baba anatamani binti yake asimamie baadhi ya vitu vyake lakini binti haiko tayari. Maana biashara nyingi za baba ni makasino na mambo mengine kama hayo. Sasa tunakuja upande mwingine pa. Hapa ni kwa mtaalamu wanamuita bwana Les Kiang ambaye ni marehemu ndugu yake na marehemu Park Yang. Ameacha ndugu zake wawili. Anayemiliki kundi sasa nusu ni Les Les Kiang. Kundi ligawanyika. Bado ana diligi na ile issue ile ile ya brother can tafuta kodi. Alimuita daktari mmoja. Hmm. Jamaa anamuita Dani ndo kapote. Wewe daktari anafanya nini wewe? Dani ni ndugu yake na Les. Nipe muda kidogo tu kuna kodi unazijaribisha. Oh 04 404 kafeli. Ase. Ah wow. Maana umeshajua siri na hujafanikisha mpango. Afe. No. Hapana jamani. Sini uwe. Nipe nafasi nyingine. Nipe nafasi nyingine please. Please go. Doctor endelea. Ah. Ana kitu shajio longo longo huyu. Ana nyongo na wao. Yaani siri takiwa kutoka ndani. Wanatafuta hiyo kodi. Wamejaribu na kujaribu. 
maana formula iko tayari lakini sasa kuna kodi unaingiza ikuruhusu kufanya unachotaka kufanya utazalisha unavyotaka wamefeli kwa kazi ni ngumu leo Teddy pamoja na bibi Vicky wametoka shuleni majira hayo ni mwalimu na mtoto ni mwanafunzi lakini kumbe wakati mambo yanaendelea unajua wataalamu walikuwa wanafuatilia sana yani hiyo kodi ni muhimu kule kwa kawaida baada ya kufela kutafuta maprofesa mbalimbali wakafeli katika mipango yote sasa inaonekana kuna namna ambavyo mtoto alianza kufuatiliwa wakijua dhahiri ya kwamba huyu ni mtoto dr Wang kwa vovote vile kuna namna doktor atakao ameachaga kitu kwao anamfuatilia tu kwa watu akaona mtoto huyo mara anasoma shule fulani mara kwa mara anakuja kuchukuliwa na mtu fulani anapeleka nyumbani wakaanza kufuatilia maisha ya mtoto kwao sasa maisha ya mtoto Teddy yako hatarini kwa kile ambacho babake alishia kufanya miaka miwili iliyopita kitu ambacho ni hatari mno da walihisi tu pengine mtoto anafahamu kitu kama si anafahamu kitu basi jamii au jamaa anaishi na mtoto huenda kuna siri anafahamu yachiona maremu wanajaribu kote kote limradi kufanikiwa maana marem pakyang aliekeza sana kwa kaachia ndugu zake nao anaangalia ile gharama ambayo brother aliekeza tunakuja katika chumba hichi ambacho ni chumba 8888 ziko 84 eh 1888 hichi ni chumba cha siri na huko ndiko aliko bwana Les Kiang alipewa alipewa taarifa kamili ya mpango unaoendelea basi leo liko ni siku ya weekend kama kawaida jamaa kila weekend lazima mtoe mtoto out wanakuwa na kucheza na fry na nini unaona eh shafanya kazi katikati ya wiki mmaliza mambo ikifika jumamosi wanafunga shughuli asi anakuwa na mapumziko hizo si jumapili jumamosi ni jumapili kwa anamtoa mtoto Teddy wanaenda wanacheza basi haya ndo maisha yake ana pesa sana lakini anaridhika unajua maisha sio pesa pesa ni wakati unahitaji kitu lakini kama uhitaji kitu pesa haina kazi yote na makaratasi tu kama karatasi zingine kwa jamaa anaridhika kwa sababu hana majukumu makubwa sana maisha yake yana mtosha siku nyingine tena asubuhi jumatatu kama kawaida check time down. jioni jioni sasa shapiga shuli zake muda umeisha nakumbuka amesahau kwenda kumchukua mtoto siku ile chelewa kidogo kawasha gari anawahi sasa kwenda kumchukua Teddy ampeleke nyumbani hiyo ndio ratiba yake kila siku za wiki mbakishamaliza shughuli zake za kusupply mizigo kwenye maduka basa tisa kamili lazima awahi kwenda kumchukua mtoto tayari kumpeleka nyumbani sasa leo kidogo amechelewa ikabidi ongeze speed ya gari basi Sun Element School elementary Jamaa alikuja muda kidogo tulikuwa tunaona mtoto namsubiria lakini sasa amefika ghafla tunashangaa hata sisi wenyewe Teddy aonekane Teddy Teddy aonekane Jamaa kaona ile mtoto amemsubiri sana kama arudi ndani Kapita shule nzima kimya kabidi apige simu Wei, shili lao shi ma? Tian tian he ni zai xi ma? Wo jin tian mei ke, zai jia na. Akadiru kun pigie bibi Vicky ndo mto na mfam. Tian tian bu jia. Ni bi zhao ji, wo ma shang. Ana sima ra mu xiu na kun bu ke. Mi wei ni li wai ni li pata simu ni ban ni kam wa cha. Ana sima tot ta ko mei nda. basi muda si mrefu bibi Vicky pamoja na rafiki yake mmoja wakaja kwa sasa ile swala si swala kawaida mtoto amepotea tu ghafla ni hapa shuleni Anasema mwalimu wake wa darasa amekuwa akimfundisha mara kwa mara Ticha anasema mara ya mwisho wanafunzi wote walipoondoka basi Teddy alibaki hapa akisubiri kuja kuchukuliwa Ni ibe tai jaoji lo Ila Vicky akamtia moyo sijali inawezekana tu labda kuna mali yupo au alipona unachelewa kama atafuta namna kwenda nyumbani 
。喂，你好，是安娜的爸爸吗？我想问一下。啊，肯定不会给什么管理问题呢。我是 Vicky 老师，嗯，甜甜和您的孩子在一起吗？没有，没在一起。哦，谢谢。Kila teacher name piggy na sema pan。报警吧。还是那乖的。大概是今。把这个视频发到这边，我就给他叫 police。伊种多，看侬的是阿瓦里。父亲。做准备啊！去，情况呢？什么的没有？可提示。做好了，你们先回去吧。什么时候有消息？有消息。啊，那什么时候你可以做准备？请你们拍嘛，你们拍嘛。我做塔图，俺家老马上明天开打。看嘛，他他，你那你妈你，我们来复习啊！去，那什么明天呢？我去，我去，我去，什么时候去？担心了。你辛苦你发他去学啊！天，我们去看帕卡乌西库，我们去看乌西库。先回家。明天咱们去阿图姆斯家里。你是看到一个长板，那我回家看看。还是嘛，说开外的去。我一会儿去看。那你妈里，我做看你妈里。说不定。我做看学历，你怕看你妈里？那是嘛，我撒飞罗干的，没盼着，俺们土木撒飞罗干的，我飞个。我打车过去。明天我是家里，阿塔帕特卡纳图，斯帕特西的。嗯。马达姆皮奥，下托塔里弗格雷切普利西，马布塞纳。要马卡里阿帕看你妈里。天天，天天，天天，你回来了吗？天天，我挂逼。天天，俺们一天天天。Lakini kuliko kuna ukimia umetawala kina mali. Tendi ayupo. Tendi, ni tena ora. Bara ya juu ya tendi atakome ili kia wapi. Nini kime tokea kwa tendi? Lakini kumbe wakati yote ule Tendi yalikuwa mitek kwa nyara na wale watu ambao kutoka mwanzo tuliona wanafuatilia taarifa zake. Kwa sababu ni mtoto wa daktari ule. Wakamteka nyara. Wanataka kupata chochote labda pengine kuna kitu maana huo ndo mrithi wa pekee alibaki wa daktari. Hezekan daktari akafanya kazi kubwa kiasi kile halafu mwisho wa siku afe tu asiache kitu hichi kwa mtu yote hapana. Yaani majambazi ile swali ikawa ni gumu sana huko amini. Sasa nani wako mbana masikini kisasi kimbembe kika mwumkia mtoto? Kwa mtoto mishikiliwa hapo, wana mbana kama kuna kitu yote na kijua babaki lishe kumambia. Kwa utaratibu mzuri. Asubuise kuna fota jamaa kaomba ruksa kazini ya kaja paka kitone. Afisa. Shui, wa shawashi lama. Vipi sasa? Tang jesha, ni da shinche. Anasema usijali. Kese ni nzo. Siwa na presha. Wode anpe. Hmm, shida ni nini? Hmm? Shida nini? Shida mtoto wamepotea? Toka jana saa tisa mchana. Shika maji kunywa tuliza asira. Ata patikana tu. Saa simu zina ita ita. Ah! Yama kasirika ni polisi ya mna kitu. Yana mna msada yote napata kwa polisi. Polisi mkobizi ya tunapigia chaya subuhi. Hakuna msada mpaka sasa hivu. Jinsi ya kumpata mtoto. Mkobizi. Asili mfanya kajikuta na kati mgumu sana. Baada kukosa msada katika mikono ya polisi, basi binafsi ya kawaza njia mbada. Kumbuko jemani ya skari ni komando huyu. Skari kabisa yuko freshi. Hameamua tu kuwacha masola kijeshi, lakini ni mwanajeshi kamili. Tena alikuwa ni team leader. Yani kiongozo kikosi malumu. Alimpigia rafiki yake mmoja simu. Bye. Neve. Tano. Longo. Yosha nisho. Zote chao. Ana mwana namba 28. Ngo chao chao. Jambo la msingi sana. Shi chu nian zame zhixing ri. Kama ngani leza tu moja kwa moja ni kusaidie. Ili kutane iki safa na sema ni kuhusu mtoto daktari amepotea. Nzo. Ana mpigini askari mwenzake. Yeye yuko jeshini. Wacha kwa kanisha. Ila sasa wanaaminiana. Akampa details ya mtoto. Amsaidi kufanya uchunguzi wa kina. Amo aone nini kinaendelea. Ana issue ni kubwa. Kisha toa taarifa kule kule ni wakubwa. Yaani ile ni Shabaya. E, kama ni ni, wana, ni, ni, ni yani anatumia mitambo na upelelezi wa kina kujua habari za mtoto. Sasa mtoto anaojua kwa upendo sana. Shushu Japani. Kama anasikiliza. Si atuno bana wewe. Babako alikuambiaga hakuna chochote babako alishae kukomi. Na Hmm? Yumeo rangi Tukubiao jidu Hakuna neno lolote babako lisheko kwa mbiaga Kwa mbiao usisa au Yishuwa shuzi Hakuna 
Shuza. Ana sema mna. Hebu kumbuka ana sema mna. Ni sawa sawa. Eh? Tadi yo meo. Dani, we ni mpamba wa Les King, yani kijana wake Les King. Tadi yo meo. Meo. Ana sema mna sijui chochote. Wata lengi. Kanda shobu shobu. Anyimo chakula mtoto huyu. Paka atakaposema. Asa umembembeleza mishinikana unatumia forcing. Mtoto anateseka. Jamaa anasubiria sasa. Kashatoa taarifa kwa wakubwa wake wataalamu wake ambao ni machali zake walikuwa wanafanya nao kazi jeshini bado wako jeshini. Wanaweza kumsaidia kiraisi zaidi. Wenyewe wana upana wa ikazi, wanaelewa yani ni wanajeshi in short linaelewa kwamba wana mambo mengi wanafahamu. Bibi alikuja. Tule yeye mishu ha. Polisi imeshindikana wewe polisi hamna msaada wote. Na wewe mchisha la kazi mbaya. Labda mimi ni mshirikishe babangu. Asa ghafla kuna simu inakuja. Le. Ndio. Aha. Fresh. Eh. Sasa unaenda wapi? Wachuji sasa. Aka mara kuja sasa hivi. Nafikiri jamaa yake ashampigia simu kutani. Ni muda mfupi tu sasa una jeshi hapa shafanya uchunguzi tap 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 tap. Ana taarifa kamili za kumpa Teddy kwamba mtoto yuko wapi nini kimesabisha katika konyara. Wakakutana huko. Eh ana taarifa kamili touch wang. Akutana jamaa yake wa karibu. Wara mwita brother. Hai <laughs> brother. Kona. Anajua kweli mambo mengi. Ambia anambie. Ni nani cha? Asa bana fasha leo. Kama ulivoishi awali ndivyo ilivyo. Issue kifo je doctor haikuishia tu kwa kifo chake. Awali wale watu wanamfuatilia mtoto. Kujisho. Wanaishi kwamba kuna kitu ambacho mtoto anacho. Sio tama si tong wanchen. Bwana sasa mtoto ametek kwa nyara na mafia gang yao. Kundi ambalo liko na simu na Pakian. Ja. Baada kifo cha Pakian, lile kundi limegawanyika mara mbili. Nusu liko kwa Philip Chen. Odas. Nusu liko kwa Les King. Les Kiang. Ushe kitwa. Kwa le mteka mtoto ni bwana Les Kiang. Uyona shijie dingji de gong. Na anataka fomla kutoka kwa mtoto. Hashi meo nang. Asa. Ni ngumu kwa sababu mtu amejithatiti alafu pia polisi watataka ushahidi na vidhibitisho takuwa ni ngumu. Ukitaka kuifanya kazi kwanza lazima uwe na pesa. Kama una pesa basi inabidi utafute namna ya kuingia mwenyewe kwenye kambi ya bwana Les Kiang. Ukafanye uchunguzi. Aha, basi akaelezwa na namna ambavyo anaweza kutumia plani ya kujiwi, kujiunga na kundi la bwana Les Kiang. Ikawa rahisi kuji, kujiunga na, na kundi. Yaani ili apate nafasi ya kufanya uchunguzi wa kina. Dhidi ya hilo kundi. Binti anauliza vipi mikoa inasema mtoto amepatikana? He, wapi? Anasema yupo. Ameshikiliwa na genge moja la mafias. Wachochota chochote kitu ame. Hasa sushirikisha polisi akamba hapana, polisi hawataweza. Wale watu ni zaidi ya polisi. Zimukono? Ubatu. Lakini polisi ndio wanadhamana na mambo yote haya. Liyo hao shi ni fuchi. Anasema ndio wanadhamana na mambo yote lakini hawataweza. Wasiwasi wa fuchi, bwoi kanzu zhe yang de shi qing. Zhangba. Sasa alipomweleza binti akawa anafahamu vizuri kwa sababu binti anafahamu siri ya babake. Alipoeleza ile kundi akajua kabisa hisho. Binti akajua babake anahusika ingawa hausiki kweli upande babake yupo nje ya kundi lile. Lakini hiyo issue ya masuala kodi anafahamu. Sasa ibidi amtokee chali yake ni ki. Bonge ni ki. Akamba hivi jamani kuna namna ya kupata pesa kiraisi. Ongezwa. Ambe amna namna ya kupata pesa kiraisi. Njia leo rais kupata pesa hapa mjini ni kushiriki mashindano ya ngumi ya kamari. Eh uh, basi kule unaweza kupata pesa. Kabasi naomba unipeleke. Hiyo bwe shohua. Niamua kwa mpiganaji au na shida sana pesa. Sasa Niki ni mjanja mzee wa club club nini anafahamu sana mambo haya. Akabasi mna naomba mtu wangu mimi nitakupeleka mahali kuna kuchezo zile kamari za ngumi. Lakini kumbe jamaa anataka aanzie hapo. Lengo anataka kujiunga na ke, na genge la Les Kiang. Ili afanikishe mpango wake wa kumpata mtoto kwa sababu mtoto yupo lakini hata kama ataita bado kujua ni ngumu ni watu ambao wamejidhatiti alafu wana mbinu mbalimbali za kijeshi. Muona ngoma hii. Wana mbinu mbalimbali za kijeshi. Ha. Ha jamaa kamleta huku mzee. Anaambia anapigwa mkono. 
ukundiko kamari zinachezwa lakini pia ama majambazi ili kujipatia vijana wenye uwezo wanapenda sana. Na sasa hapa rafiki yangu Bnon hapa pesa unapata. Asa lengo la mtaalamu sio pesa. <laughs> Uya. Ana mtu wake na mtega. Eh, hey, kuna jamaa amevunjwa hapo mzee. Sawa sawa. Kitu. Maliza. Kitu. Ah. Dana anasema safi. <laughs> Dani ni mpambo wa Nelly's King. Tewe kutu la jenga. Wa yo yanga. Ameona hiyo. Meliwa huyo. Hiyo. Kisha. Naomba mwingine. Hayose. Mwanaume mwingine aje. Hayose. Mwanaume mwingine aje. Ama fresh. Yuko hapa. Ye. Huyo, wewe. Aso mimi huyu. Nika alifikiri yeye gambani huyu. Akamsikimia jamaa akaingia ulingoni. Sawa. Sasa Mbona kani mgeni huyu? Sheku mbona mali huyu? Wewe tolo! Wewe ni wangu huyo. Kwa jina la baba na wala roho mtakatifu, msaidie kijana huyu. Jamaa anaingia ulingoni kwa mara kwanza. Yupo kikazi hapo kuna kishu imemleta. Anaanzia mbali kidogo. Anajua tu yani ni mitego ameiweka. Lengo sio pesa. Yeye anajua lengo lake ni nini. Haya. Rajeka fresh. Choki mambo hayo. Wacha. Yo style mzee. Maliza. Wewe. Pewa yo kisuku suku. Alilala hapo hapo. He. Bonge ameshinda na kuambia eh. Ha. Ikabidi sasa Teddy amuite wewe Bonge njoo. Ku. Cha. Bos. Cheng zao. Una shida gani? Cho tamo shi ya. Unani? Iko mwana funzi wangu. Aya. Wewe ndo umemfundisha? Njenda ka. Wewe ndo umemfundisha? Ya hodi wa. Ku ya. Ni tena nataka kuongea naye. Nataka mazungumzo naye. Hawa wanapenda wapiganaji kwa sababu wanajitengenezea pesa ndefu sana. Sasa babake na binti Philip Chen pia na vile vile anashiriki hizo kamari. Ah. Isipokuwa leo binti amekuja na asira sana. Baba. Tama na mayanzo. Hapo leo umekuja na sura tofauti kata ongee. Ni shibu shibu. Bibi anasema na asira sana. Mara zote baba nimekuwa nikikwambia. Tama na kanao. Hizi biashara za kushirikiana na wahuni acha. Shahari hafa kwa nini kimetokea? Ina shuzo. Anasema kundi lenu. Shaya. Kundi letu limefanya nini? Ina. Anasema kundi lo la bosi wako. Ni beko kama nango ni mambo marefu sana. Shuzi. Bini xia xia de fuza duo. Na tintin de shuzo dao di he ni. Bini tambea bana baba unafanya makosa makubwa. Unashirikiana na wauni umri wako umeenda sasa hivi si wakati ufanye vitu kama biashara za makasino, kamari, spendi. Ona sasa izele taarifa kule zilimwathiri sana. Kwamba pia milo kundi linajuana sana na babake. Kwa hiyo na mzee apendi kumuzi binti yake. Haya. Ndio hivyo. Kaza mtoto mwema. Basi baadaye ngumi zimeisha na nini? Mtaalamu anakuja kukutana sasa na, na wanamuita Dani, mpambo bwana Tedian. Vipi? Naona unajua kupigana unatafuta pesa au unatafuta jina. Jamaa anasema anataka pesa. Ba. Yime. Unaonaje kufanya kazi na mimi? Hundo de chie. Akama isha kama anatafuta pesa. Kama iko pesa fresh. Jamaa kamba safi sana. Napenda watu kama ni watu straight. Kuuliza swali unajibu straight. Sahi Basi mnano majamaa akasema nitakupa kazi. Kwa ana mpangia mechi, amuingize ulingoni. Akaandaa mechi nyingine ya tripia na kutana mze mzimbo mwana Philip Chen babake na bibi Vicky. 
I can think that. Akamu na jodo go boss wako mimi siku zote namtiaga hasara. Tosha si shoja. Hanga. Amba boss na leo mkuja peke yako sasa leo. Ni na kijana mpya. Ha? Okay. Sao. Wo xiang jian shi jian shi ta you duo li hai. Ha. Na wo men du 500 wan. Mei jin na. Nacho kwa kikishia leo utakiona. Okay. Ba sao? Okay. Bo guo. Wo yi ge xiao xiao de xiang fa. Ha ge jing shuo. Rogo wo shu. Pesa kama pesa kama kawaida na ulile lile tunalokaga kila siku Sipunguzi hata kitu okay. lakini angalia usije ukarudi kwa boss wako mikono mitupu ukakutana na kipigo Ha ah. nitambulisha wako kamtambulisha jamaa Mhm Ah he ndio huyu mrembo mrembo hivi Wako wako iko wapi Ah Jaga mbio jamaa na mangeu So guys, ebu mfundishe kazi udogo hapo. Kacho. Fanjima. Sawa boss. Philip. Hmm. Come on. Jo. Okay. Arambiwa mfundishe job, mfundishe shuli. Sasa si ndo atafundisha, watafundishwa. Philip Chen yaamini kabisa kushindwa hata mara moja. Mtu wake anamwamini kweli kweli. Haya. Woo! Hey. Ah! Turn it. Jo 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 jo. Filipo na shangao. Shit! Wisha. Hanga, ni wubai wa. Hey, baba, leo naondoka na aibu. Kaosu. Naliweka pesa nyingi sana kama narudi tena mpumbavu. Narudi tena. Shit. Pesa imeenda. Sasa wewe kaonekana anafaa sana. Na anaweza kuwasababishia kutengeneza pesa ndefu sana. Kiwango alichofikia ni kiwango cha kutambulikwa kwa kutambulika kwa bosi rasmi. Ile siku akapata pesa nyingi sana, akamchukua chali yake pamoja na bwana mkubwa Les Kiang eh Danny wakaingia disco. Walipiga pombe. Wao wanashangilia ushindi, lakini pia wanashangilia kumpata kijana machachari kama mtaalamu. Lakini binafsi jamaa anafurahia binafsi kwamba sasa anasogelea hatua nyingine zaidi. Anamtafuta mtoto kwa bidii sana Teddy. Mtoto Teddy anatafutwa kuli kweli. Kwa gharama kubwa mno. Dada chele hai. basi disco limekolea watu na pesa na kumbe pesa zinamwagwa eh watu na mwaga pesa wanasherekea hasa baadaye <laughs> babako amelewa sana tedi dani amelewa mno kalewa mno ingia kwenye gari kali <laughs> Huh? Wash him, dude. Basi, ile siku ikawa imeenda hivyo vizuri sana. Sasa, huyu ndo boss. Ah! Les Kiang. Toa. Eh? Alipewa taarifa za kijana na leo litakiwa muone bwana. Karibu sana. Ah! Tajo shinyu. Wewe ndio ulikuwa unamzungumzia? 
Baba ndio. Kwa leo tu tumeshaingiza pesa nyingi kupitia mtu huyu. Tumemfanya bwana flip kutoka kupata usingizi mzuri. Oh. Baba vema. Vema sana. Sio kuiza ba. Bwana huyu ndio boss wetu. Lens Kiang. Kampa heshima yako boss. Ha nenda tuna maongezi kidogo. Bas jamaa katoka lakini nitaka kujua anajadili nini kuhusu yeye. Ni kwa kiasi gani unamwamini mtu huyu? Hasho. Anasema ni anaonekana ni alikuwa mfanya kazi ya kusambaza wenyewe. Kazi imekuwa kidogo. Naona amekuja kutafuta pesa zaidi. Kambea kabla mjamwamini kabisa lazima mumchunguze mpate taarifa zake. Ah jamaa kajua kuna kazi ya kuchunguzwa sana bila ya makini sana. Basi tuache lo. Tunakuja kwa bibi Viking. Alikuwa anapokea pokea sima jira fulani usiku. Hey. Hey. Tolo. Hello. Ni zanali ya? Tasha, nilikuwa ni nazungumza, nilikuwa nakutafuta muda mrefu upatikane. Mfikia paka sasa nasema bado. kakata simu. Mm. Ampi taarifa zozote hezi kumwamini asilimia zote. Sasa siku hii bingo asubuhi. Sasa zamu chuli. Ya mabari kwa papa, kawa nasikiliza. Mm. Mm. Kona, kuna kuna maongezo yanaendelea. Wakigundua tu kama ujamaa si kitu unatakiwa kumaliza mapema sana. Hawajamini sana pia. Unajua wanafanya mishi mbali mbali za kimagendo walivotoka tu ofisini mtaalamu akaingia kwenye ofisi yao chap akaingia kwenye ofisi ya bwana Lezki Yang lakini kumbe sikio kulikuwa kuna plan mbadala ambaye bwana Lezki Yang na timu yake walikuwa ni plan dhidi ya bwana Philip Philip anaonekana kuwa tatizo sana kwao kwenye mambo mbalimbali mbali. sasa leo kuna mtu alikuwa anavamia usiku nyumbani kwa kina Lezki kwa bwana Philip yani wakati Tashi Wang anaingia kwenye chumba anakwenda kutafuta chochote kitakachosomsaidia katika ofisi ya kina Lezki Yang upande pili kwa bwana Philip ulinzi wake ulikuwa hatarini watu wanavunja shingo kuna mtu anaingia Philip ambaye ni babake ya bibi Vicky kwa nyumbani kwa kina Vicky kuna uvamizi Jamani mtaalamu anajua mambo mengi sana. Jinsi ya kufungua mlango kwake kumpa tabu. Akawa mizama zama ndani. Ofisi ya bwana Lezi Kiang. Sasa hapa anaweza pata vitu vingi ni usiku anaweza kupata vitu vingi mno. Lengo kuu wapi mtoto Teddy amehifadhiwa? Mtoto yuko wapi? Yana sachi huku. Kona di kona, kona zote. Pekshen kila mahali. Bodi gari moja ameshtukia mzee. Kama uko mzee kidogo mzee ange dedi. Anatoka kapewa mzee. Bwana Philip akapiga risasi. Dozi. Jamaa alipona kazi yake maisha anachomoka bibi anataka kumfuata. Huu ni bodi gari wa kike. Wacha. Kadandia huyo mbele. Maskini bibi anatoka na kuta babake uko pale chini. Shapiga risasi. Hali ya baba ni mbaya. Damu. Sai. Kama ni ita gari Emergence Apele kwa hospitali ni anaka na upesi Binti alilia sana Babake likata moto pale pale Wakati ujemana sanchi kuchichumba cha ofisi ya bonelezi kiangu 
inspection kila mali kuta kwenye kuna draw kuna pesa taslim eh check mzee kuna madhabu Mwana mambo eh Sasa katika kuchekicheke aliona kambi yake moja Yaani ni kramani inayoonyesha kambi zake zilipo Kuna kambi inaitwa Shishu Chanfo Bas Inawezekana kule ndo anafanya mambo yake mengi maana ile kambi iko nje kidogo ya mji Kwa hiyo shi itakonisha siku nyingine Siku nifuata kama kawaida mishemisha zake za kila kisiku zikaendelea. Amefanikiwa kupata yani mambo kwa kiasi. Au kazi inakuwa ni ngumu anapiga kazi usiku na mchana kwa anachoka sana. Yes. Alikuja kwenye kambi hiyo mzee. Vup. Kulingana maelezo alikuwa ameshapata toka jana usiku. Ni kazi napiga toka jana. Kazi inaendelea. Sasa nafuatilia hii kambi. Je, inawezekana mtoto atakao kwa ula? Hii kambi baba ina ulinzi mkali. Na huko ndiko silaha zao zinakohifadhiwa mitambo yao na vitu vingine mbalimbali. Ni watu ambao wamejidhatiti sana. Wana silaha mbalimbali, ulinzi ni mkali mno. Mbwa. Hatari. Wale kozamu siku hiyo walipata shida. Wanafinywa tu chop. Mwamba nasogea. Yedede. Mhm. Eh, ome nakwambia kula kwenda style ya mbo mwitu huyo. Unapiga unatembea. Wacha. Inoma. Woi. <laughs> Kamfunika pop. Au simzie ndani. Sasa hapa kuna da, kuna rada mbalimbali. Mbali. Tofauti na sila zao na vitu vingine ziko rada. Yaani hapa ndo kuna tunzo kumbukumbu zote. Kama mfinya matulia. Tulia hivyo. Usisemwe kihema tunakuzamishia hii shingoni. Tulia. Hata kujua kuna zote katika kompyuta. Pitu. Mhm. Nipe kodi kamtajia. 010. Eh 101. Nataka kunyonya data zote kwenye kompyuta. Uh, sasa kinyonya uh, sasa zitaweza kumsaidia baadaye kujua mambo mengi zaidi. Huyu pimbi mzee akapitisha mkono chini akaminya kingora. Ah! Kingore kalia ses. Mvunja. Sasa askari anakuja kwenye chumba chake kile. Ina maana atamkamata mtaalamu. Atoshaji organize nini kimetokea mbona ghafla kingora akaanza silanda sila. Wana mkono wakajipanga. Wakagundua ofisi moja imevamiwa. Nyamana zuia sasa maana bado flash jamaliza kukopi. Natakiwa imalize kukopi aondoki na data kamili. Wacha wakaingia. Doze natembeza wakati wa flash anzidi kukopi. Hamna kuondoka paka apate flash. Wei. Kibo. Pitu. He. Acha. Pitu. Kachomo flash uyo. Amewache maumivu na vumbi mbele. Lakini walishamtambua ni nani? Hilo ni kosa kubwa kwamba sasa amesha kwa mwasi. Kapata data lakini sasa shuli ni zito. Tuko klabu sasa babako Dani ameweka vitu. Anaimba tu. Si ndo akapewa siri. Gishi iliyotokea. Yore ma. Kwa hiyo unasemafi kashika maiki. Pombe bana. Zilo ke kozo la. Kambi imevamiwa. Ule mtu wako ulimleta kaleta majanga. Tanglong ba wa mzilio ke kaozo. Memkamata? Hmm. Bado. Nara kwato. Kam. 
Tukamvunjia chupa kichwani. Uzi mkubwa wewe. Sasa wanipa taarifa mimi nifanye nini? Bala mfanye kazi mfuatilie mumkamate. Nuko nipa taarifa na niharibia starehe mimi nyewe. Pumbavu nyewe. Hola. Wewe. Acha mziki. Hoto. Acha mziki leta mike ni imbe. Sasa anavoimba sasa. Pombe bana. Ah. Sasa siku ni fata watu wakaamua kuona nyumbani na kuishi mzee mzima. Touch one. Sachi kila mahali katika nyumba hii. Pekshen kila kona. Yaani sasa ndipo alipogundua mambo mengi. Moja katika kitu alichokigundua kwamba yeye ana uhusiano wa karibu sana na mtoto ule mtekanyara. Yaani mtoto Dr. Wong. Kwa moto kawaka mara mbili. Yaani sasa moto umewaka mara mbili. Sasa ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่
Wanashanga kan, kama mekatu wafu nyamera aonekani Tashi yuko api Mbapimbi ametoroka u Ametoroka yuko api mlangoni Hogo Anambes toroke nende api Bro angalia nyu wako Huyo hapa Akafunga mlango Huko ndani sasa Ulipewa Asa bade mlango na fungule je mama ikamato tende Ah super tole dani akashikwa Wewe utasema bosi wako liko tende Kimbia Tanambia mtoto waliko Nyangao Chap chap Akamwingiza kwenye gere lake Hapo shache mtembezewa kichapo na maturu kila mahali Kachukua simu Toa paten Ngena busu wako Wee Gua Gu Tola Kule jowa Mpuzi hama nipigia Waza Wapi huko Abana ndugi yako likuna ya hapa Kwae na tien tien Asa kama na mtaka kiu hai Naomba tukutana uje na uyu mtoto tedi Daisha Tungli wangshi shikongli yoko feichi tanku Usiju kathubutu kumgusa uyu Hao Basa wa Tukutana ya hapa Wakapena pointi miti mali pa kukutana Basi jamaa kawashe gari Tuende sasa Lezi kianga wana shuli meiva hapa Iti yao siya wu Mpuzi yo metokia wapi Wadang ni yao lai wu hui Aka mnangune si jamaa mmoje cha kufanya Ok Ok Basi, kamleta mpaka hapa wame mkunja kunja Haibu kwe mwafala, hizwe Ni shawza hana nchawa Sasa mwachi ya kamba mwachi mtoto kwanza Mtoto wakaletwa Tashu, tashu chowa Hanko tashu, tashu Hine bwa haipa Mwachi mtoto wakamba na mwachi uyo kwanza Ni shawza yuju Yani usipo mwachi ya huyu mtoto nakufa Chwa wa de ren Ni shen ba rifala Dongshu zi ran hui jau kini没有人可以要求我。他摸我们多多。你倒给我干嘛？只是要回我的东西。我给他干嘛？只是要回我的东西。我给他干嘛？只是要回我的东西。我给他干嘛？只是要回我的东西。我给他干嘛？只是要回我
Jamaa akaanza kukumbuka furaha alikuwa akicheza na mtoto na nini. Pewa nyingine. Ah. Kavile ndo anakata moto. Hanko. Pewa. Ndio shingo lichezea mateke. Mwisho jamaa alienda chini mzima mzima. Ding. Amna msaada. Jamani msimuwe. Msimuwe. Kantahawa. Kashwa. Jamani msimuwe. Kuoje bindu. Anaomba kitaka asife. Tupe kodi. Tupe siri ambayo babako alishi. Kitu ambacho babako alishi kuambia. Taba mazao na shiha. Mega de lula dongi ma. Meyo. Yama anasemi sifamu chochote. Mwenyewe nyo anabatishwa juu nana anajua kati ya mtoto na ujamaa. Meyo! Yui! Meyo! Kufamu! Mtoto wakaanza kuimba ili njimbo. Kumbi hii njimbo ndo kodi. Sasa kuna vitu, kuna vitu natakia kuandika ki. Yama anandika. Happy time not so long ago. I wonder where they go But they're back again Just like a long, long friend On the song Kandika namba pale kazi shusha Tap, tap, tap Sijua naandika nini Yani kila nambacho mtoto naimba zile kona Basi alikuwa naandika Akambea si namba noizi hapa Hemu jaidu kuizingiza hizi nombu Hanya alaka sasa tuwakikishe Kumbe siku zote Dokta alimkaririsha mwana yu njimbo na hiyo ndo likuwa secret code. Hakunaga mtu walikuwa na juata. Mtoto mwenye ndo walikuwa na fahamu. Hicho ndo kiti cha peke ambacho babaka liwe kumuachia. Kueka tumzie formula kakubali. Kuanzia sasa jamaa sasa hiyo sila mpia new technology. Yani sila mpia teknolojia. Inaingia. Taka inafika kwa 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 mikono ni wake mapema kabla ya jifika katika mikono serikali. Kitu ambacho ni etari zaidi. Kamzimisha mtoto na madaku levye pale. Kamaliza kazi ya ni. Ishi ombai bradhaka ilifia hapo. Hakufanikiwa. Yei kaifanikisha. Nase. Wakateja mali yake na zidi kuwa mbae. Hani ya na hakuna namna. Tare umesha feli. Kweli mtoto huyu. Lakini kodi ili tare shafika rika mikono majambazi. Secret kodi. Walipika risa sinyi gafla Wana shanga Mpamba mwenye mekula chuma Nini kime tokea Umuka jamaa liambiwa tapewa msada mkubo sana na jamaa yake Askari jesho mingia Chuma ikalia Eneo lote likuwa chini ulinzi mkali wa askari ya wewe Sakra tikode umeigundua lakini hawata indanae popote Lala chini wote Halo Halo Wanajaribu kumuisha je kumuamisha jamaa. Jamaa nataka mtoto. Mtoto mepigu madaha kulevi ya mebuye yuku bui bui bui. Ni kompeleka hospitalini maramoja na upesi. Asi bada hapo jamaa alipona kabisa. Secret code ndo hiyo. Imepatikana. Asi muisha siku mtala alirulishwa jeshini tena upia. Baada mezi mitatu, mambo likuwa safi kabisa lipona, mtoto wakapona, na maisha kaendelea kama kawaida. Na ule binti ambani mtoto bwana Flip Chen, ambani likuwa ni mwalimu na mwita BB Vicky. Basi ya kawa ni wakaribu nae sana. Sabi likuwa rafiki wa mtoto basi wote kwa pamoja waka shirikia na kwa pamoja katika kumlea mtoto ambani wana mwita Teddy, mtoto wa Dr. 
Wang Seyang. Hii ni baada ya miezi mitatu mtoto kwa smart tukabisa maisha endelee kama kawaida. Na leo alikuwa anajaribu kuchora hapo. Anjora anchora picha. Anajichora yeye mwenyewe. Lakini pia kamchora Uncle Teddy ni eh, Uncle Tash Wang pamoja na anti Vicky. Hai maisha kwake amekuwa ni maisha mazuri. Basi hivi ndivyo aliendelea kuishi. Labda hishu ya Vicky pamoja na Tashi kusma usiano itajulikana mbele. Ila tume nataka niseme kwa leo sina la ziada. Katika mission safi kabisa bonge la picha ile kwaniita Dragon. Dragon. Wanita Dragon Action. The Secret Code. Dragon Action is Secret Code. Kupitia mtoto akaunganishwa sasa mambo ni mukide mambo ni safi kabisa Hebu bwana hii ni kigongo kimoja kikali sana nafikiri umekipokea kama jinsi kilivyokuja lakini pia usisahau nitakuwa na kigongo kingine kikali kuliko hichi the next week kwa hiyo usikose wiki ijayo nitakuwa na mashine moja kali nimekuandalia utaipenda mwenyewe ya ninoma sana hiyo endelea kufuatilia single za mafi dj maana mwaka huu nimedhamiria kupiga nyingi zaidi kwa bado kuna zingine nyingi zinakuja kama kama wenyewe sina la ziada bye bye Shang